ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മോംസ് ലൈഫ് എ സ്പൂൺ ഫുൾ ഹാപ്പിനെസ് ടു ലൈഫ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഐക്ക ഷോപ്പിംഗ് ഡിന്നർ അൺബോക്സിങ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോയിങ്ങോണ്ടിരിക്കുന്നത് അബുദാബിയിലുള്ള ഐ കെ ലോട്ടാണ് യാസ് മാളിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ മോനൊക്കെ സ്കൂൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് അവൻ്റെ സ്കൂൾ കഴിയാൻ തന്നെ നാലര മണിയൊക്കെ ആവും സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് മോഡൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പത്തിന് ഇത് യാസ് വാട്ടർ വേൾഡ് ആണ് ഇത് പോകുമ്പോൾ കാണാം മോനൊക്കെ നല്ല ഉറക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ കെയിലെത്തി ഐ കെയിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓഫർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും പിന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഐ കെയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മോളിങ്ങനെ കയറ്റിയിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ഫുൾ ഓടിക്കളിക്കാവും പിന്നെ അവിടെ കളിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് അധിക ഐറ്റംസും അവരിങ്ങനെ ഓഫറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് നാല് ദൃഹേ ഉള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ അച്ചിങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അച്ചിങ്ങൻ്റെ തോട് പിന്നെ ജാതിക്ക തോട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ കളർ ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഹാളൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലാൻ പോട്ടാണ് ഇതിന് ഓരോന്നിന് അഞ്ച് ദിർഹാണ് വരുന്നത് ഇത് നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് റൂമൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഐക്കലോട്ട് ചെന്നാൽ പിന്നെ ടൈം പോകുന്നത് അറിയില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു പുതുതായി വീട് വെക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിച്ചൺ ഐഡിയാസും പിന്നെ ഹോൾ ഐഡിയാസും ഒക്കെ നോക്കാം എല്ലാം അവരിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട് പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അറിയ എത്രയോ ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ആണ് പക്ഷെ അത് അവരെങ്ങനെയാണ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണേന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പിന്നെ അവർ ബെഡ്റൂമിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണിത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അപ്പം എനിക്കത് നല്ലൊരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ ഒരു വീട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വീടൊക്കെ അവർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് വീടാണെങ്കിലും നാല് തരാണേ പല ഐറ്റംസും ആണ് പലതിലും വെച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹാള് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന ആ ഒരു വീടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ടീ പോയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റൂമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്രാഡിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ തന്നെ ബാത്റൂമ് ഞാനൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ബാത്റൂം അവരിങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മിററിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് സ്പേസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ബാത്റൂം ടവൽസൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബാത്റൂമിൽ അവർ ബാത്ത് ടബ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കിച്ചണിലോട്ട് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പേസിലാണ് അവർ കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഡ്രോയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കിച്ചൺ ടവിൾസ് ഫോർക്ക് സ്പൂൺസ് അതൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരും ആ നമ്മൾ കിച്ചണും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് എത്ര കുറഞ്ഞ സ്പേസ് ആണെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിലാണ് കാര്യം പിന്നെ അവരിതുപോലെ ഒരു റാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാറൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറൊക്കെ അവരിങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ടേബിളുണ്ട് രണ്ട് ചെയറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ
മോളൊന്നും കഴിച്ചില്ല അവൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവൾക്ക് ഫുഡൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു മോന് പിന്നെ സ്കൂൾ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും പർച്ചേസിങ് തുടങ്ങി ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ബോട്ടിൽസ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് കുറെ കിച്ചൺ ടൂൾസ് ആണ് ഇതിൽ പലതും നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒക്കെ ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ വില കുറവുമാണ് പിന്നെ എഗ് ബീറ്ററിന് പല വെറൈറ്റീസിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാറ്റിനും മൂന്ന് ദൃഹം നാല് ദൃഹം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒമ്പത് ദൃഹമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മരത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ല ഈ ഒരു ജാറിന് ഫൈവ് ദൃഹംസേ വരുന്നുള്ളൂ അധികം എവിടെയും കാണാത്തൊരു കളറാണിത് ഇത് കാവ കപ്പാണ് ഇതിനും വളരെ റേറ്റ് കുറവ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ദൃഹംസേ ഓരോന്നിനും വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂല് കണ്ടു ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് വെക്കുന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടതും മനോഹരം ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലേറെ ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഹൗസ് വാമിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഇതൊരു ഫ്ലവർ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ലൈറ്റാണ് വൈറ്റിലാണിത് വരുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലോകം തന്നെയുണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ ഒറിജിനൽ ആണോ ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ ആണ് റോസ് ഓർക്കിഡ് ഗന്ധരാജ അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ നോക്കി നടന്നിരുന്നത് ഇത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് തന്നെ വൈറ്റ് കളറിൽ പിങ്ക് കളറിൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓർക്കിഡ്സ് ആണ് ഓർക്കിഡ്സ് തന്നെ പിങ്ക് വൈറ്റ് ഇവയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബില്ലാക്കാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മോളിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ വെറുതെ കണ്ണ് ചിമ്മി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐക്കീന് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പത്തേ മുക്കാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വൈബ്കാൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കീ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഡോറ് തുറന്നിട്ട് എത്ര ഐറ്റം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കീ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കീ വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡോർ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ കീ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉള്ളിൽ കീ വെക്കാണ്ടിരിക്കുക ഡോറിൽ അപ്പോൾ ഐക്ക ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെൻ ദൃഹത്തിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് പിന്നെ വൺ ടു ടെൻ ദൃഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു
ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ബാത്റൂമിലും ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ദിർഹാണ് പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്പൂൺസ് ഒക്കെ വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഫോർക്ക് വെക്കാം ഇതിന് നാല് ദിർഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാ ഇതൊരു ബ്രഷ് ആണ് ബാത്റൂമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ കിച്ചണിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന് മൂന്ന് ദൃഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ബ്രഷ് വാങ്ങിച്ചു ഇതിന് മൂന്ന് ദൃഹേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരു സോപ്പ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു സോപ്പ് കെട്ടി ഇതില് ഇതെനിക്ക് എന്തോ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതാ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ക്യാപ്പിച്ചൂന കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതിനും പത്ത് ദൃഹത്തിന് താഴെ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഇടണം ഇതിന് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്പിച്ചൂന ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഹോട്ട് മിൽക്കിലൊക്കെ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്കിയെടുത്താലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതാ സ്പാച്ചിലാണ് ഈ സ്പാച്ചിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബ്രഷ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഗീ ഒക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും മൂന്ന് ദൃഹം തന്നെ ഉള്ളൂ വേറെ ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം ഇത് ഒരു നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം കുറച്ച് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് അവിടെ ഓഫറിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ദൃഹങ്ങാനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന് നാലെണ്ണം കിട്ടും നല്ല നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണിത് ഇത് നമുക്ക് ക്യാബിനിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് നനഞ്ഞ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ആവൂല ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് ഹാളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇത് ഇതിന് ഒമ്പത് ഇറാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നെയാണ് ഇത് അവിടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഇത് നമുക്ക് നമ്മള് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോ കിച്ചണിന്റെ ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം അടുത്തത് എന്താ മഗ് ആണ് ഇതിന് ഓരോന്നിന് മൂന്ന് ദൃഹേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു ഇത് വൈക്ക വാങ്ങിച്ചതാണ് രണ്ട് പ്ലാൻ പോട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടി പന്ത്രണ്ട് ദൃഹം ഈ രണ്ട് പോട്ടിന് പത്ത് ദൃഹം ഓരോന്നിന് അഞ്ച് ദൃഹം വെച്ചിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഏകദേശം തീർന്നു ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് പോയപ്പോ വാങ്ങിച്ചാണ് പക്ഷെ അത് അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴും ഓഫർ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാ ഇത് നമുക്ക് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മള് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ടേബിളിൽ വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിനും റേറ്റ് വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഇരുപത് ദൃഹത്തിന്റെ താഴെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ സിറ്റൗട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാം ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ബെഡിൽ കയറുമ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിൽ അവരെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ശേഷം കയറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോറിഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണിത് അപ്പൊ ഐക്ക ഷോപ്പിംഗ് ഏകദേശം തീർന്നു ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് വൺ ടു ടെന്നിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതുപോലത്തെ ജാറുകൾ വാങ്ങിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് വെക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക
ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽ വെക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ഇതിന് സിക്സ് ദിർഹാണ് വരുന്നത് സാധാരണ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്ത്യയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഒന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഗ്ലാസ്സിലും പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന കൂടുതൽ ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവറിലും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചാണിത് പിന്നെ ഇത് വൈക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് ഉപ്പര ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ലവർ ആണ് അപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് പിന്നെ നാല് ദിവസത്തിന് ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് വാങ്ങിച്ചു ഇത് കിച്ചണിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാളിലോ ബെഡ്റൂമിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വെക്കാം നല്ലൊരു കളറും ആണ് ഇതിന് ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇതിന് പത്ത് ദിർഹം ഇതും വൺ ടു ടെൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മിനാ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ളൊരു വൺ ടു ടെൻ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നമുക്ക് സവാള വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ പൊട്ടാറ്റോ നേന്ത്രപ്പഴം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് അത് കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു അത് പിന്നെ പറ്റ ചീത്തയായി പോയി അപ്പൊ വാങ്ങിച്ചാണിത് പിന്നൊരു കുഞ്ഞു ക്ലോക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇതിന് എട്ട് ദിർഹാണ് പിന്നെ രണ്ട് കീ ചെയ്ന് ഇതിനും എട്ട് ദിർഹാം പിന്നെ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ നോൺസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ഞാനൊരു ഏഴ് വർഷക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അത്രത്തോളം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും നോൺസ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ വൈക്കനോട് അത് എടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞു വേറെ വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് സാധാരണ നമ്മള് ലേഡീസിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണല്ലോ പഴയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതെന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പുതിയത് ഉണ്ടെങ്കിലും പഴയ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ പുതിയത് വാങ്ങിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഈ സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇതില് കൂടെ ലിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു പാൻ ഇതിന് എന്താണ് ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ വോക്ക് പാൻ എന്നാണ് അവർ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിനും ലിഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഓപ്പൺ ഗ്രിൽ പാൻ ആണ് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനൊക്കെ തവിയളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു സോസ് പാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയതും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷെഫ് ലൈനിന്റെ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നും വളരെ എക്സ്പെൻസീവും അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ കിച്ചണിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക അത് പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും വേറെ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വെറുതെ നമ്മൾ റാക്കിന്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ കേസിലോ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും വേറെ എന്താണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു ഇച്ചിരി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പുതിയൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി താങ്ക് യു